ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറമായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എടുത്തു അതിൻ്റെ ആ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ടോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ടോപ്പോളജി ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് എനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് എഫ് ഫ്രം സെറ്റ് ടു എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പൈ എ കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അത് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഈസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിലത്തെ ഒരു ടേമാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ ആർ ക്രോസ് ആർ ക്രോസ് ആർ ക്രോസ് എക്സെട്ട വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്രോസ് ആർ ആണ് ഇത് ഒരു ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ആർ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ടു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് എന്താ സെറ്റ് ആർ ആണ് എക്സ് ഐ എന്താ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഓരോന്നും ആണ് ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറിന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പൈ എ കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആറ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിയൽ റിയൽ അനാലിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് വണും എഫ് ടുവും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എഫ് എക്സ് എന്ന് ആർ ക്രോസ് ആറിലേക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ യൂക്ലീഡിയൻ സ്പേസ് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ ക്രോസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോർഡിനേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എഫ് വണ്ണിൻ്റെയും എഫ് ടുവിൻ്റെയും സമ്മായിട്ടുള്ള എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ ക്രോസ് ആർ ആണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈ വൺ കോമ്പോസിഷൻ എഫ് പൈ വൺ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പൈ വൺ ഈസ് ഫ്രം ആർ ക്രോസ് ആർ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ വൺ കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സ് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടു ആർ ക്രോസ് ആർ ആർ ക്രോസ് ആർ ആറിലേക്ക് പോകുന്നു സോ എക്സ് ടു ആർ ഇതുപോലെ പൈ ടു കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എന്താവും പൈ ടു കോമ്പോസിഷൻ എഫും എക്സ് എന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് ആറിലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നേരത്തെ തീരം പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ ക്രോസ് ആറ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പൈ ടു കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പൈ ടു കോമ്പോസിഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ടു ഓഫ് എഫ് എന്താ എഫ് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് കോമ എഫ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പൈ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് വരും ഇതുപോലെ പൈ വൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് വരും നമ്മൾ എടുത്ത എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പൈ പ
ഒരു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ട്രാഫ് ഇൻ ഓഫ് എക്സ് അതിൽ ഈച്ച് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ആ തീയറത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫ് എണും എഫ് ടുവും കൺ രണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കുന്നത് അതായത് സം ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് പിന്നെ കോഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊവൈഡർ എവിടെയൊക്കെയാണോ അത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ നോൺ സീറോ ആവണം ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എല്ലാത്ത പോയിൻസുകളിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മാത്രമേ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് എണും എഫ് ടുവും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എൺ പ്ലസ് എഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് എണും എഫ് ടുവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ തൊട്ട് പിന്നത് തീരാൻ പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടണം അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പോസിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സം ഫംഗ്ഷൻ സം ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ആർ ക്രോസ് ആർ എന്ന് ആറിലേക്ക് ആറിന് ഒരു എക്സ് എടുക്കുന്നു ആറിന് ഒരു വൈ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് കോം എക്സ് കോമ വൈനെ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് എക്സ് കൊമ വൈനെ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു പ്ലസ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഫംഗ്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കോഷൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ റിയൽ അനാലിസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈൻ്റെ ഈ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു ആർ ക്രോസ് ആർ ബൈ എഫ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്ലസ് കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എഫ് എടുക്കുന്നു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പോകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അത് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് കിട്ടുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇമേജ് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നത്തെ തീരാൻ പ്രകാരം കിട്ടി പ്ലസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ പ്ലസ് എഫ് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറൻസും ഇതൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേ ഒരു രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്പേസസ് എടുത്ത് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസസ് എക്സ് വൈ എക്സ് എന്ന് വൈയിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ സെറ്റിന് ഓപ്പൺ സെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതായത് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഫ് എഫിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ മാത്ര അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പൺ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഒരു ബൈജക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് എഫ് ഇസ് എ ബൈജക്ഷൻ എഫ് ബൈജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫ് ഓ
അതായത് എക്സിലുള്ള എല്ലാ ക്ലോസ് സെറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എടുത്താൽ അത് വൈയിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എക്സ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മാപ്പാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇതിനൊക്കെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി കണ്ടിന്യൂസിന് നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഈ ഓപ്പൺ മാപ്പിനും ക്ലോസ് മാപ്പിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നമുക്കിവിടെ ഡിഫ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ഐ ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് വൈയിൽ എക്സിൽ ടോ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പോളജി വൈയിൽ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് ടോപ്പോളജി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈയിൽ നമ്മളൊരു എക്സിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ ആ ഓപ്പൺ സെറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇവിടെ എക്സിൽ ഞാനൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്തു എക്സിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈയിലുള്ള എലമെൻറ്റിനെ വൈയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഐ ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും ഐ ഓഫ് വൈയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു എക്സ് എടുത്താലോ ഐ ഓഫ് എക്സ് എൻ ടി ആയിരിക്കും അഥവാ ഐ ഓഫ് ബി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എക്സിൽ ഒരു എക്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് സേ എക്സിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ടോയിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ബി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഐ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്തായിരിക്കും ഐ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഐ ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാപ്പ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റെസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതിനെ വൈയിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അതായത് വൈയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും അതേ എലമെൻറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് എലമെൻസുകളെ ഒന്നും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റ് എലമെൻസുകളൊക്കെ എം ടിയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടോയിൽ ഞാനൊരു ബി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീൻ്റെ പ്രീമേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ബീയിൽ വൈയിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അതിന് അതിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാത്ത എലമെൻസുകളിൽ നിന്നും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പ്രീമേജസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് എന്തായിരിക്കും ആക്ച്വലി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബീനെ വൈനോട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ആണ് ഐ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ബീൻ്റെ പ്രീമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ആണ് അത് ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈയിൽ ഉണ്ടോ അഥവാ വൈയിൽ അത് ഓപ്പൺ ആണോ എന്നെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമ്മൾ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി ആണ് സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ ഓപ്പൺ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ഇൻ വൈ ഓർ ബിലോങ്സ് ടു ടോ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു വൈ ആയിരിക്കും അപ്പം ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം ബി ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എക്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വൈ വൈയിൽ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പൺ അതായത് ഐ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏത് ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇനി ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൈയിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിന് ഓപ്പൺ സെറ്റിലേക്കായിരിക്കണം മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ട് ഓപ്പൺ ആകാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ആകാൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി വേണം വൈ ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആവണം വൈ ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓപ്പൺ ആകുള്ളൂ അതായത് ഞാനൊരു സി ബിലോങ്സ് ടു ടോ റെസ്ട്
ഐയിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ഐ ഫ്രം വൈ ടു എക്സിസ് നൈത്ത് ഓപ്പൺ നോർ ക്ലോസ് ടു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ മാപ്പ് ക്ലോസ് ടു അല്ല അതായത് ക്ലോസ് ടു സെറ്റിനെ ക്ലോസ് ടു സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ക്ലോസ് ടു നെക്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് വൈ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് വൈ ഈസ് ക്ലോസ് ടു ഇൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് ക്ലോസ് ടും ഓപ്പണും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും തമ്മിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇനി വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല സബ്ജക്ഷൻ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും ഫുൾ വൈ വരില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൽ നമുക്കൊരു ടോപ്പോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോഡൊമൈനിൽ ഒരു ടോപ്പോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കോഡൊമൈൻ്റെ സബ്സെറ്റാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് ഒരു റിലേറ്റീവ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും സബ് സ്പേസ് ടോപ്പോളജി ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മളവിടെ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സുകൾ എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക വൈയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കും അതായത് വൈയിലുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ വൈയുമായിട്ട് വൈയുമായിട്ടല്ല സോറി എഫ് എഫ് എക്സുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും എഫ് എഫ് എക്സുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ വൈയിൽ രണ്ട് ടോപ്പോളജീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു യു വണും ഒരു യു ടുവും ഇത് രണ്ടും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക യു വണും യു ടുവും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പോളജീസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോസ് ഈ യു വണ്ണിനെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടോപ്പോളജിയും യു ടുവിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടോപ്പോളജിയും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് യു വണും യു ടുവും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ അതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു യു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു യു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ടോ യു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യു വണ്ണിലുള്ള യു വണ്ണിലുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് എക്സിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോ യു ടു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അതായത് യു ടുവിലുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റുകളുടെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിലപ്പം ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാതിരിക്കാം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം ഓപ്പൺനെസ്സിനോ എന്താ പറയുക ക്ലോസ്ഡ്നെസ്സിനോ ഈ പ്രോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചുതരാം ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എഫ് എം ആർ എന്ന് ആർ ടുവിലേക്ക് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ എക്സ് എടുത്താൽ എഫ് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിലാണ് വേണ്ടത് ആർ ടുവിലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നു എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടുവിലുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജി ഓൺ ആർ ആൻഡ് ആർ ടു എഫ് ഓപ്പൺ അല്ല എങ്ങനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു ആറിൽ യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയും ആർ ടുവിൽ യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയും കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എഫ് ഓപ്പൺ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫിൽ ഓപ്പൺ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇവിടെ ഏത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് അല്ല ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജ് അല്ല അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആറിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ആർ വിത്ത് യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ
ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ അതായത് എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ആർ ടൂലുള്ള പോയിൻ്റ് എക്സ് സീറോ ആക്കിയെടുക്കുന്നു അതായത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ടു വിത്ത് യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയിൽ ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല കാരണം ആർ ടു വിത്ത് യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് വെറും ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ ആർ ടൂന് ആർ ടൂൻ്റെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടൂൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് സോ എക്സ് ആക്സസിന് നമുക്ക് ആർ ടൂൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ എക്സ് ആക്സസിലേക്ക് ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു സബ് ഞാൻ റിലേറ്റീവ് ടോപ്പോളജി എടുക്കുന്നു സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി എടുക്കുന്നു അതായത് എഫ് ഫ്രം ആറിന് ആറിലേക്കായി മാറിയത് സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജി അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആറിലൊരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്തു സേ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ സബ്സ്പേസ് എക്സ് ആക്സസ് ആണ് സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ടോപ്പോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിലുള്ള ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിലുള്ളതിൽ ആർ ടു വിത്ത് യൂഷ്വൽ ടോപ്പോളജിയിൽ ഇത് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ് ഡിസ്ക് അതിന് ഞാൻ എക്സ് ആക്സസുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കും ഈ ഒരു അതായത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പണിങ് സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം ടോപ്പോളജിയിൽ സബ്സ്പേസ് ടോപ്പോളജിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എക്സ് എന്ന് വൈയിലേക്ക് ആകുക വൈയിലുള്ള കോഡൊമൈനിലുള്ള ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിലും റേഞ്ചിലുള്ള ടോപ്പോളജിയിൽ ഓപ്പൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നീഡ് നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓപ്പൺ അല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് എ കോ ക്ലോസ്ഡ് ഫങ്ഷനും നീഡ് നോട്ട് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ആർ ഓപ്പൺ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈ ഐ ഫ്രം പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഐ അതിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ക്രോസ് എക്സ് ടു ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് എക്സ് എൻ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസ് ടു കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ആർ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സിന് ഓപ്പൺ സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡൊമൈൻ സ്പേസിലുള്ള ബേസുകളും ഡൊമൈൻ സ്പേസിൻ്റെ ബേസിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇമേജസ് ഓപ്പൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമൈൻ ആയാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഓപ്പൺ മാപ്പ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിട്ട് കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഡൊമൈൻ സ്പേസിൽ ഇവിടെയുള്ള ബേസിസ് എലമെൻസുകളുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയാൽ ഇത് ഓപ്പൺ മാപ്പായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള ബേസിസ് എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്
അതായത് ഈച്ച് വി എ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ഐ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താ വി വൺ ക്രോസ് വി ടു ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് വി എന്നിൻ്റെ പൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ആണ് വി ഐ ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ഐ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റിന് ഓപ്പൺ ബേസിസ് എലമെൻസുകളെ ഓപ്പൺ സെറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പൈ ഐ അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏത് പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് എന്താ പറയുക ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷെ അത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല ചിലത് ക്ലോസ്ഡ് ആവാം എന്നാലും നീഡ് നോട്ട് ബി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ടു എന്ന് ആറിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് പൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലെ എക്സിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു സെച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് ആർ ടുവിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ടു എങ്ങനെയുള്ള എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ആവുന്ന എക്സ് വൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്താ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഈ കെർവിലുള്ള പോയിൻസുകളാണ് ഈ എച്ചിലുള്ളത് ഇനി ഈ എച്ചിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എച്ച് ഓപ്പൺ ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആർ ടു മൈനസ് എച്ച് എടുക്കുന്നു ആർ ടു മൈനസ് എച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെർവിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് ഒഴിവായി പോകുന്നത് ബൗണ്ടറി ഒഴിവായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ആർ ടു മൈനസ് എച്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആർ ടു മൈനസ് എച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് ആർ ടു മൈനസ് എച്ച് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എച്ച് കോ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി പൈ വൺ ഓഫ് എച്ച് നോക്കുക പൈ വൺ ഓഫ് എച്ച് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പൈ വൺ ഓഫ് എച്ച് എടുത്താൽ എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ചിത്രം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആക്സസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ കുത്തന താഴേക്ക് വന്നാൽ എന്താകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത് ഈ ഇൻ്റർവൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കറിയാം ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് പൈ വൺ ഓഫ് എച്ച് ക്ലോസ്ഡ് അല്ല നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് നോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റിന് പൈ വൺ ക്ലോസ്ഡിലേക്കല്ല മാപ്പ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് മാപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് അല്ല പ്രൊജക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്